सो आज आपण आजच्या सेशन मध्ये एक्झामिनेशन इन इन्शुरन्स सेक्टर बघणार आहोत भारतात जिथे आबादी आबाद आहे म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणावरती लोकसंख्या आहे आणि खूप वेगवेगळ्या प्रकारचं डायव्हर्स वातावरण आहे त्यामुळे आपोआपच रिस्क मोठ्या आहेत आणि तिथे रिस्क पासून सिक्युअर होणं हे अत्यंत गरजेचं असतं आणि जर तुमच्या लक्षात आलं तर रिस्क पासून सिक्युअर होण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे इन्शुरन्स असतो हल्ली लोकांचं इन्शुरन्स घेण्याचं प्रमाण वाढलंय आपोआपच इन्शुरन्स सेक्टर खूप मोठ्या प्रमाणावर एक्सपांड होतो ड्यू टू गव्हर्नमेंट्स लॉंग टर्म मोनोपॉली इन दिस लाईफ अँड जनरल इन्शुरन्स सेक्टर द इन्शुरन्स कंपनीज आर ह्यूज अँड हेन्स होल्ड कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन टू इंडक सर्टन स्टाफ इवन आफ्टर लिबरलायझेशन अँड द इमर्जन्स ऑफ प्रायव्हेट जनरल अँड लाईफ इन्शुरन्स कंपनीज द गव्हर्नमेंट कंपनीज होल्ड अ मेजर शेअर इन द मार्केट इन द थ्री मेजर इन्शुरन्स कंपनीज ऑफ इंडियन गव्हर्नमेंट्स एल आय सी लाईफ इन्शुरन्स जनरल इन्शुरन्स अँड पोस्टल इन्शुरन्स फॉलोइंग पोझिशन आर रिक्रुटेड थ्रू द एक्झाम एव्हरी इयर कुठल्या बघा लाईफ इन्शुरन्स जनरल इन्शुरन्स आणि पोस्टल इन्शुरन्स मध्ये आत्ता ज्या आपण पोस्ट बघणार आहोत त्या पोझिशन साठी त्या पोस्ट साठी दरवर्षी रिक्रुटमेंट होते पहिली गोष्ट ऑफिसर पोझिशन एजंट पोझिशन देन इन्शुरन्स सर्वेअर पोझिशन Following are the important competitive examinations to enter into the insurance career. What is the exam that you can do in insurance career? And then you can do it. It's a neutral science, commerce, art. So, you can do it in the LIC officer exam. You can do it in the LIC development officer exam. You can do it in the GIC officer exam. It's a general insurance corporation. Then, GIC assistance exam. then the gic conducts the examination for following establishment national insurance company limited the new india assurance company limited the oriental fire and general insurance company limited and united india insurance company limited ya char khup mothya companies sathi gis kadun exam conduct keli jate so that tumhi insurance sector madhe enter karu shaka okay details kay at ani kase ahet tar sadharan एल आय सी आणि जी आय सी यांच्या एक्झाम साठी एल आय सी च एक सेकंड सॉरी आय एम सो सॉरी एल आय सी ऑफिसरची एक्झाम एल आय सी डेव्हलपमेंट ऑफिसरची एक्झाम जी आय सी ऑफिसर आणि जी आय सी असिस्टंट एक्झाम अशा चार प्रकारच्या एक्झाम इथे तुम्हाला दिल्या ओके जर तुम्ही बघितलं तर साधारण असिस्टंट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरची जी पोस्ट असते तिच्यासाठी एलिजिब एल आय सी ऑफिसरची ही जी एक्झाम आहे त्यात असिस्टंट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर साठी असते एलिजिबिलिटी काय असते तर तुमच्याकडे बॅचलर्स डिग्री किंवा मास्टर्स डिग्री पाहिजे की ज्याच्यात तुम्हाला मिनिमम फिफ्टी पर्सेंट मार्क असणं गरजेचं असतं ओके तुमचं एज लिमिट असतं एकवीस ते अठ्ठावीस आणि रिझनिंग ऍबिलिटी अर्थातच एज लिमिट हे रिझर्वेशन प्रमाणे बदलत राहतं आणि काही एलिजिबिलिटी मध्ये रिझर्वेशन प्रमाणे रिलॅक्सेशन पण अवेलेबल असतात सो मे बी रिझर्वे रिझर्व कोटामध्ये फॉल इन होणाऱ्या लोकांसाठी मे बी पन्नास टक्के नसेल चाळीस टक्के असेल असं काही असू शकतं पण ते त्या त्या एक्झाम प्रमाणे डिटमाईन करायला लागतं बघायला लागतं ओके पेपर काय असतात तर एल आय सी ऑफिसर्स एक्झाम साठी रिझनिंग ऍबिलिटी जनरल नॉलेज अँड करंट अफेअर्स न्यूमरिकल ऍबिलिटी इंग्लिश लँग्वेज विथ स्पेशल एम्फसिस ऑन ग्रामर अँड वोकॅबलरी यात अर्थातच एम सी क्यू ची एक्झाम आहे देन एल आय सी डेव्हलपमेंट ऑफिसरसाठी डेव्हलपमेंट ऑफिसरसाठी या पोस्टसाठी एक्झाम असते एलिजिबिलिटी कुठल्याही आर्ट सायन्स कॉमर्स ऍग्रिकल्चर लॉ यातली बॅचलर डिग्री असणं अपेक्षित असतं एकवीस ते तीस वर्ष वयोगट टेस्ट ऑफ रिझनिंग न्यूमरिकल ऍबिलिटी जनरल इंग्लिश हिंदी जनरल नॉलेज याच्यावरती परीक्षा होते पेपर वन जी आय सी ऑफिसर्स एक्झाम मध्ये असिस्टंट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर साठी एक्झाम होते ज्याच्यात सेम एल आय सी साठी सारखेच असते ग्रॅज्युएट ऑर पोस्ट ग्रॅज्युएट विथ मिनिमम फिफ्टी पर्सेंट मग एज लिमिट एकवीस ते तीस असतं आणि पेपर मध्ये टेस्ट ऑफ रिझनिंग इंग्लिश लँग्वेज जनरल अवेअरनेस प्रोफेशनल नॉलेज याच्यावरती प्रश्न विचारलेले असतात 
जी आई सी असिस्टंट एक्साम मध्य असिस्टंट पोस्ट सा एक्जाम कंडक्ट के लिए जता है ज्यादा तुम्हारा हाइयर सेकेंडरी बारावी किमान साठ टक्के मार्क्स कि बैचलर डिग्री अपेक्षित अठारह अट्ठावी मध्य तुम्हें ऑप्ट करू शता टेस्ट ऑफ रिजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी क्लेरिकल एप्टिट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज या बेसि वरती ही एक्जाम कंडक्ट के लिए जता जर हम सगे होते पेपर वन पेपर टू मध्य एल आई सी चे जे ऑफिसर एल आई सी ऑफिसर ची जी एक्जाम है पेपर टू मध्य डिस्क्रिप्टिव पेपर ज्यादा एस ए लिहा इंटरव्यू पत्येक हा एक्म नर हो एल आई सी डेवलपमेंट ऑफिसर एल आई सी सॉरी जी आई सी ऑफिसर एक्जाम पेपर टू नो डायरेक्ट इंटरव्यू असतो पहिल्या पेपर नंतर आणि असिस्टंट जे असतं जी आय सी असिस्टंट साठी त्याच्यात पेपर टू असतो जो अगेन डिस्क्रिप्टिव्ह असतो ज्याच्यात एस ए लेटर रायटिंग लेटर रायटिंग अँड प्रेसिस रायटिंग इन इन इंग्लिश असं साधारण कॉम्प्रिहेन्शन करायचं असतं सो ह्या सगळ्यानंतर इंटरव्ह्यू होतात आणि मग तुम्हाला ती पोस्ट ऑफर होते किंवा तुम्हाला रिक्रूट केलं जातं जर तुम्ही एलिजिबल असाल तर इन्शुरन्स सेक्टर मधल्या ज्या काही एक्झाम आहेत त्याबद्दल तुम्हाला काही शंका आहे का प्लीज उत्तर द्या तुम्ही इथे सायलेंट राहायला आला नाही आहात ना ओके तुम्हाला याच्याविषयी काही आणखी माहिती आहे का ओके याच्या नंतरचा जो पॅच आहे त्याला नेट सेट एक्झामचा म्हणतात तुम्ही या नेट सेट एक्झाम बद्दल काही ऐकलंय का पूर्वी टीचर्स म्हणण्यापेक्षा प्रोफेसर कारण टीचर्स साठी हल्ली टेट एक्झाम असते टीई टी नेट आणि सेट हे स्पेसिफिकली तुम्ही पी एच डी आणि रिसर्च या अकॅडमिक्स मध्ये जर इच्छा करत असाल तर तुम्हाला त्याच्यासाठी रीच आउट करायला असत सेट ही प्रत्येक स्टेट साठी वेगळी असते महाराष्ट्रासाठी वेगळी आणि प्रत्येक स्टेट साठी वेगळी नेट ही एक्झाम नॅशनल लेवलवर कंडक्ट केली जाते ज्याला नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट असं म्हटलं जातं द युनिव्हर्सिटी ग्रँड्स कमिशन यु जी सी ज्याच्याबद्दल जे तुमच्या सगळ्या गोष्टींबद्दल निर्णय घेतं युनिव्हर्सिटीच्या गोष्टींबद्दल ही एक जी स्टॅच्युटरी बॉडी आहे ती नॅशनल लेवलवर नेट एक्झाम कंडक्ट करते किंवा करायची असं आपण म्हणूया आज मात्र युजीसीच्या अंडर एन टी ए नावाची एक एक काय म्हणू आपण तिला समिती किंवा एक ऑर्गनायझेशन आहे की त्याच्या माध्यमातून ह्या एक्झाम कंडक्ट केल्या जातात एन टी ए ओके ही जी नेट आहे इज कंडक्टेड फॉर इट इज कंडक्टेड फॉर डिटर्माइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नॅशनल्स फॉर अवॉर्ड ऑफ ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप अँड एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चररशिप इन व्हेरियस इंडियन युनिव्हर्सिटीज अँड कॉलेजेस सेम सेटचाही सेम उद्देश असतो की नेट आणि सेट मधून आपल्याला ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप अवॉर्ड देता येतील अशा स्टुडंटची जे टीचर होऊ इच्छितात अशा स्टुडंटची आपण असं म्हणू शकतो की निवड केली जाते याच्या बरोबरीने तुम्ही एखाद्या कॉलेजमध्ये लेक्चररशिप साठी युजीसी कडनं व्हॅलिडेट होऊ शकता जर समजा तुम्ही नेट किंवा सेट क्लॅरिफाय क्लॅरिफाय नाही क्लिअर केली असेल तर ओके सो नेट इज कंडक्टेड इन सेव्हन्टी एट सब्जेक्ट ऍट सेव्हन्टी फोर सिलेक्टेड युनिव्हर्सिटी सेंटर्स अराउंड द कंट्री आता पहिली गोष्ट हे थोडासा जुना डेटा आहे सेव्हन्टी एट सब्जेक्ट हे बरोबर असू शकतं पण आता नेट ही परीक्षा ऑनलाईन उन, होते घरात बसून द्यायची नसते डेफिनेटली त्या त्या सेंटरवर जाऊन आणि अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची सेंटर तिथे आहे द एक्झामिनेशन इज कंडक्टेड इन ह्युमॅनिटीज इन्क्लुडिंग लँग्वेज सोशल सायन्सेस फॉरेन्सिक सायन्सेस एन्व्हायरमेंटल सायन्सेस कम्प्युटर सायन्सेस ऍप्लिकेशन्स अँड इलेक्ट्रॉनिक सायन्सेस आता इथे जर बघितलं तर इथे सायन्सेस आहेत पण स्टेम हे जे असतं म्हणजे ज्याला आपण सायन्सवालं केमिस्ट्री फिजिक्स ह्याच्या इथे दिसत नाहीये 
तर त्याच्यासाठी सी एस आय आर नावाची एक्झाम असते द नॅशनल लेवल टेस्ट फॉर डिटर्माइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कॅन्डिडेट फॉर द अवॉर्ड ऑफ ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप ऑर लिडरशिप इन सायन्स सब्जेक्ट दॅट इज केमिकल सायन्सेस मॅथमॅटिकल सायन्सेस अँड अर्थ ऍटमॉस्फेरिक ओशन अँड प्लॅनेटरी सायन्सेस लाईफ सायन्सेस अँड फिजिकल सायन्सेस या सगळ्या प्रकारात जी जी सायन्सेस आहेत त्याच्यासाठी सी एस आय आर नावाची एक्झाम असते इट इज कंडक्टेड जॉईंटली विथ द काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी एस आय आर न्यू दिल्ली द कॅन्डिडेट इन सायन्स सब्जेक्ट डिझायरस ऑफ अवेलिंग यू जी सी जे आर एफ ऑर ऑप्टेनिंग एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप इन दीज सब्जेक्ट आर ऍडवाइज टू अपियर इन द जॉईंट सी एस आय आर यु जी सी टेस्ट फॉर ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप अँड एलिजिबिलिटी फॉर लिडरशिप कंडक्टेड बाय सी एस आय आर ह्यातले करिअर प्रॉस्पेक्ट काय असतात तर तुम्हाला जेव्हा अवॉर्ड मिळतं ज्युनियर रिसर्च फेलोशिपचं यू गेट एलिजिबल टू पर्स्यू रिसर्च इन द सब्जेक्ट ऑफ देअर पोस्ट ग्रॅज्युएशन अँड इन अ रिलेटेड सब्जेक्ट the universities institutions iits and other national organizations may select the jrf awardees for the whole time research work in accordance accordance with the procedure prescribed by them so jar samjha tumhala jrf milali tar tumhala veg vega institutions manna recruit kela jau shakta research sathi the award for jrf will depend on the performance of the candidate in nate नेट एक्झाम मध्ये तुमचा काय परफॉर्मन्स होता याच्यावरती तुमचं अवॉर्ड ठरतं जे आर एफचं द क्वालिफाईड कॅन्डिडेट्स विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर लेक्चररशिप हे लोक लेक्चररशिपसाठी पण व्हॅलिडेट होतात किंवा एलिजिबल ठरतात हव एव्हर द कॅन्डिडेट्स क्वालिफाईंग एक्सक्लुसिव्हली फॉर लिडरशिप सॉरी लेक्चररशिप विल नॉट बी कन्सिडर्ड फॉर द अवॉर्ड ऑफ जे आर जे आर एफ सो दोन क्रायटेरिया असतात एक तर तुम्ही फक्त जे आर एफ साठी देऊ शकता जे आर एफ आणि लेक्चररशिप किंवा नुसतं लेक्चररशिपसाठी तुम्हाला जर जे आर एफ मिळाली तर तुम्ही आपोआपच लेक्चररशिपसाठी पण एलिजिबल होता पण तुम्हाला जर फक्त लेक्चररशिपसाठी एलिजिबिलिटी मिळाली देन यू आर नॉट अवॉर्डेड जे आर एफ ओके यात एलिजिबिलिटी काय असते कॅन्डिडेट्स हु हॅव सिक्युअर्ड ऍटलिस्ट फिफ्टी फाईव्ह पर्सेंट मार्क्स विदाऊट ग्रेस ऑर राऊंडिंग मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री ऑर इक्विवॅलंट एक्झामिनेशन फॉर युनिव्हर्सिटीज Uh, institutional recognized institutions recognized by UGC in humanities and social sciences computer science applications electronic sciences and are eligible for a test scheduled caste scheduled tribes physically handicapped visually handicapped category sathi he 50% marks without gracing or rounding off aso sadharan asto so je open category ke general category hai tyacha sathi 55% marks ta bar set kela आणि जे रिझर्व कॅटेगरी आहे त्याच्यासाठी फिफ्टी पर्सेंट आहे तो देन कॅन्डिडेट्स हु हॅव अपियर्ड ऑर विल बी अपिअरिंग ऍट द क्वालिफाईंग मास्टर्स डिग्री फायनल इयर एक्झामिनेशन अँड हुज रिझल्ट इज स्टील अवेटेड ऑर कॅन्डिडेट्स हुज क्वालिफाईंग एक्झामिनेशन हॅव बीन डिलेड मे ऑल्सो अप्लाय फॉर दिस टेज सो तुम्ही तुमच्या पाचव्या सेमिस्टर मध्ये आहात आणि तुम्ही सहावं देणार आहात अशाही वेळी फायनल इयरला असताना तुम्ही पाचव्या नाही ज्याला आपण म्हणू शकतो मास्टर्स डिग्री मध्ये जनरली दोन वर्ष असतात सो तुम्ही तिसऱ्या सेमिस्टरला आहात तेव्हाही तुम्ही एक्झाम देऊ शकता तुमचा तिसऱ्या चौथ्या सेमिस्टरला तुम्ही अप्लाय करू शकता गिवन दॅट की तुम्ही तुमचा एक्झाम ही पुढे होणार आहे आणि तुमचा ग्रॅज्युएटचा स्कोअर चांगला आहे एक्झामिनेशनचा पॅटर्न लेट्स लेट्स बी व्हेरी क्लिअर अबाउट इट आता हा पॅटर्न नाहीये हा जुना पॅटर्न आहे सो आय एम नॉट गोईंग टू शो यू अबाउट दिस पॅटर्न हा अतिशय जुना पॅटर्न आहे जो तुमच्या समोर मांडला गेलाय ओके मी तुम्हाला नवीन पॅटर्न दाखवीन त्याचा सो हे आपल्यासाठी नेट बद्दल होतं लेट मी टेक यू टू द पॉइंट वेअर तुम्हाला नेट एक्झाम बद्दल किंवा नेट सेट एक्झाम बद्दल जास्तीची माहिती मिळेल जस्ट अ मिनिट that was about neat exam in the same manner uh, csir exam is also conducted which is particularly for science mala asa vatta ki apan ya throughout lesson madhe veg vegya prakarcha exams exams tya sathi lagnari eligibility tyachatun pudhe kay future scope ahe he pahile it was like a career counseling याच्या व्यतिरिक्त अशा कोणत्या एक्झाम आहेत का किंवा याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला कोणत्या विषयावरती माहिती हवी आहे का असं मी तुम्हाला विचारते सो दॅट 
मी त्याच्यावरती माहिती काढून जर मला असेल तर मी अर्थातच देईन नसेल तर मी माहिती काढून तुम्हाला देईन असं काही आहे का ठीक आहे तर मग मग मला असं वाटत कि तुम्हाला जर याविषयी माहिती आहे असं वाटत आहे आणि तुम्हाला या धड्यात काही शंका नाही आहेत असं मला वाटत आहे आहेत का काही शंका कारण मी तुम्हाला दरवे सो या इथे आपला पोर्शन संपतो एफ सी चा आणि आपण आतापर्यंत अकरा मॉड्यूल्स पाहिली आहेत तुम्ही जर बघितलं असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारची आणि त्या प्रत्येक मॉड्यूल मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे डिटेल भरलेले आहेत आय विल हंबली से कि मी तुमच्यासाठी वेळ ठेवलाय सो दॅट तुम्ही इंडिव्हिज्युअल प्रोजेक्ट कम्प्लीट करू शकाल तुम्हाला दिलेला प्रोजेक्ट हा इंडिव्हिज्युअल आहे काल मला कोणीतरी शंका विचारली होती की तुम्ही दिलाय तो प्रोजेक्ट ग्रुपमध्ये करायचा आहे का तर तसं नाहीये तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल प्रोजेक्ट करायचा आहे आणि तो गुगल क्लासरूम या ऍप्लिकेशन वरती अपलोड करायचा आहे दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला हे सगळं झाल्यावरती ऍक्च्युली अंदाज येईल की तुम्ही किती चांगल्या प्रकारे प्रोजेक्ट सबमिट केलेत नाही केलेत ह्याच्यावर आणि हळूहळू तुम्ही एक्झामसाठी प्रिपेअर करू शकाल याहून जर तुम्हाला फाउंडेशन कोर्सच्या कुठच्याही युनिटमध्ये काहीही कन्फ्युजन असेल तर प्लीज मला सांगा आज नाही लक्षात आलं अजून दोन दिवसांनी अजून पंधरा दिवसांनी वीस दिवसांनी तुम्ही जेव्हा त्या गो थ्रू कराल तेव्हा प्लीज मला सांगा सो दॅट मी तुम्हाला त्याविषयी स्पेसिफिकली एक वेगळं सेशन घेऊन दाखवू शकेन मी तुम्हाला असं म्हटलं होतं की मी तुम्हाला फिल्म दाखवेल आणि आज ते शक्य आहे किंवा असं म्हणून आपण आता ते शक्य आहे सो इफ यू वॉन्ट वी कॅन कंडक्ट दिस काइंड ऑफ लेक्चर ज्याच्यात तुम्ही ती फिल्म बघू शकाल पण इट्स अप टू यू मला तुम्ही सांगा तुम्हाला बघायची की नाही जर बघायची असेल वी कॅन कंडक्ट जर तुम्हाला असं वाटत असेल की नाही मॅडम आम्ही आमची आम्ही बघू तर आपण तशा प्रकारे ही बघू शकतो इट्स अप टू यू सो तुम्हाला जर बघायची असेल तर तुम्ही मला मेसेज करा सो दॅट आपण पुढची काही सेशन कंडक्ट करू शकू ज्याच्यात मी तुम्हाला ती दाखवू शकेन याच्या बरोबरीने जर मला तुम्हाला सांगायचं झालं तर फाउंडेशन कोर्सचं इंटरनल वर्क कम्प्लीट करणं अत्यंत गरजेचं असतं आणि लवकरात लवकर तुमचे प्रोजेक्ट सबमिट करणं पण तुमच्यापैकी काही जणांनी पुन्हा एकदा मला मेलवर प्रोजेक्ट सबमिट करायला सुरुवात केली आहे मला तुम्ही मेलवर प्रोजेक्ट सबमिट करणं अपेक्षित नाही आहे तुम्ही गुगल क्लासरूमवर तुमचे प्रोजेक्ट सबमिट करणं गरजेचं आहे आणि जर तुम्ही तसे केले नाहीत आणि मग तुमचं जर नाव त्या डिफॉल्टर्स लिस्टला आलं तर मग तुम्हालाही वाईट वाटेल तर प्लीज दिलेल्या इन्स्ट्रक्शन परत परत वाचा आणि त्यातून नीट काय ते समजून घ्या तुम्हाला याविषयी प्रोजेक्ट विषयी काही शंका आहे का no, ओके दे मग तुम्हाला जर वाटलं तुम्ही सांगू शकता मला की आपण बघायचे असेल तर तुमचे जर मेसेज मला आले तर आपण बघूया जर समजा फिल्म बघण्यासाठी म्हणून इनफ मेसेज असतील तर आपण बघू शकतो नाहीतर मग एक दोन मुलंच असतील तर मग ते थोडं पॉसिबल होणार नाही पण येस तुम्ही मला मेसेज करा जर तुम्हाला बघायचे असेल तर ती फिल्म आपण द इफ आय एम नॉट रॉंग आपण द डे आफ्टर टुमॉरो नावाची फिल्म बघत होतो आजसाठी इथेच थांबूया आणि मी तुम्हाला सगळ्यांना खूप छान विश करते खूप मनापासून विश करते की तुम्ही तुमच्या येणाऱ्या एक्झामिनेशन मध्ये तर छान काम कराच याच्या बरोबरीने आपण या या पूर्ण काय म्हणू सेमिस्टर मध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी बघितल्यात सॉफ्ट स्किल्स पाहिली आहेत आपण कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स बघितल्यात करिअरसाठी आपण एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम बघितलेत आपण आपली ज्युडिशियरी सिस्टीम आणि या सगळ्याविषयी बघितलंय तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत जे स्वत डेव्हलपमेंट करणं आहे सॉफ्ट स्किल्स अक्वायर करणं आहे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी तयारी करणं आहे तर हे सगळं तुम्ही करू शकाल नक्कीच करू शकाल आणि त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा जर तुम्हाला असं वाटलं कि त्यातल्या कुठल्याही लेवलवरती तुम्हाला माझी मदत होऊ शकेल अगर आपको असं लगत आहे की मी किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर सकती हूँ प्लीज डोंट हेसिटेट टू कॉन्टॅक्ट यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी अँड आय विल ट्राय टू हेल्प यू माय बेस्ट ओके ऑन दॅट नोट आज आपण इथे थांबूया 
मला खूप छान वाटलं तुम्हाला सगळ्यांना शिकून तुम्ही खरंच खूप छान बॅच आहात आणि इट्स इट्स अ ग्रेट थँक्यू फ्रॉम माय साईड की तुम्ही इतक्या पेशंटली हे सगळे एफ सीचे टॉपिक शिकून घेतलेत आणि त्यासाठी लेक्चर कंडक्ट केल्यावरती तुम्ही आलात तुम्हाला खरंच काही शंका असेल डिफिकल्टी असेल मदत लागणार असेल तर फील फ्री टू कॉन्टॅक्ट ओके बाय हॅव अ ग्रेट डे आहे ओके बाय Okay, bye.